what's up mga parts bago natin simulan ang ating chikahan ay ipasok ang intro bugabungan sapagkat so, uh, meron tayong appointment doon <laughs> oy shout out po pala sa mga frontliners natin dyan lalong lalo na sa mga polis na palaging sinesecure yung ating place especially in Sindangan at sa lahat lahat ng mga frontliners natin dyan keep safe always and God bless your work Pag-usapan natin ngayon mga parts Yung klase ng editor na pwedeng pwede sa motovlog Kagaya ko na nagsisimula pa lang sa motovlogging uh, community Ano ba ang nice video editor na gagamitin natin? I have experienced many kinds of editors mga parts from the start Pero dito ako nag uh, ano eh Dito ako merong forever <laughs> sa app na to na experience ko nang gumamit ng diva video hindi ko masyado ma-appreciate nag-download din ako ng uh, kind master halos nandyan na lahat ang problema lang may na-observeran po ako mga parts pag uh, nag-export ka ng video yung video mo is uh, full HD Pag na-export mo, naging pixelize yung video. Yan yung uh, hindi ko masyadong na-appreciate sa Kind Master. Kaya lumipad ako sa ibang editor at uh, natagpuan ko yung Power Director. Ayan. So, trinay kong uh, mag-install ng Power Director. At first, medyo nahihirapan ako sa Power Director. Kanyang mga features ay medyo may pagka-complicated kumpara sa Kind Master. But the good thing na nalaman ko sa Power Director is pag nag-export ka ng video mo, kung ano yung quality ng video na in-edit mo, yun talaga yung quality ng video na in-export mo. So, yan yung advantage ng power director. But, meron din siyang disadvantage mga parts. The disadvantage ay <laughs> kung gaano kalaki ang size ng video file mo sa GoPro, alam naman natin yan mga parts. Sa so, mga gumagamit po ng mga GoPro, alam natin yung video size ng GoPro napakalaki of course, hindi naman natin yan na may pagkaila dahil yan sa mataas yung specs ng GoPro lalong lalo na GoPro Hero 7 yung gamit ko so, kapag uh, in-export mo parang <laughs> hindi nagbabago yung video size niya siguro yun yung dahilan o hindi niya kinompress yung video mo kaya yun yung dahilan kung bakit uh, kapag nag-export ka ng video sa power director talagang kung ano yung video na in-edit mo yun talaga ang video na lalabas pagkatapos mong in-export so siguro yun yung uh, uh, reason so dyan ko na-appreciate yung uh, power director Dahil uh, unang-una kasi mga parts sa pag upload ng video kung gusto mo na magkaka-interest yung mga audience mo ay eh, dapat malinaw yung video mo Dahil kapag uh, hindi masyado or pixelized yung video mo ang mangyayari is hindi po presentable for all audience ang video kaya mawalan sila ng gana na mag-view ng video mo so 
full HD ang kailangan kung uh, mag-upload kayo ng video sa YouTube yung iba kasi ano lang eh contento lang kung ano ang video na meron para sa akin dapat talaga i-consider mo yun kasi walang ibang uh, ginagamit sa panunood eh mata lang natin mga parts kung hindi kaya yung tingnan kung hindi magandang tingnan yung video kasi pixelized naman yung uh, kuha eh para sa akin ayoko nang panuorin yan so yan yung uh, nakita kong advantage sa power director and of course ang uh, power director mga parts in terms of setting sa pag edit medyo kung ikukumpara natin sa Ken Master medyo complicated siya lalo, lalo na sa mga cutting of videos dyan ako medyo naka find ng some difficulties <laughs> ikaw na ikabantay niya Grabe no, shout out ni Camino. <laughs> Ikaw po daiga, kuan di sideline. Sideline ba ba? Alright, shout out po kay Camino Richter. every now and then uh, thank you mga parts bye bye peace